Estos son algunos de mis relojes favoritos. Tengo muchísimos más, pero no me une a ellos algo. A estos por lo menos les une una historia. Los he usado, he trabajado con ellos, los he usado para salir, han sido difíciles de conseguir, algo me une a ellos. Y por eso os los quiero enseñar. Primero vamos a ir tomando unos planos generales de los relojes. Luego, pues, algunos de ellos os los enseñaré y contaré un poco la historia. La mayoría ya la sabéis, porque esto de los relojes es muy repetitivo. Vamos a ver, primero los Casios. Vamos a empezar por algo sencillito. Relojes de gama de entrada. Los primeros que tenemos que comprar cuando nos aficionamos a los relojes. Este Casio comprado en el Reino Unido por unos 10 euros. Me gusta bastante. Lo he usado mucho para trabajar. Está muy bien este reloj. Por lo menos se diferencia un poquito del F91. El F91. Me unen muchas cosas a lo largo de mi vida. Más de 40 años de vida. Me han acompañado siempre. Siempre he tenido un Casio 91. En estos momentos tengo tres o cuatro. Uno con una pila de más de 15 años sin ser cambiada. Reloj icónico. Incluso ideal para trabajar a día de hoy. Los, los he usado mucho. Me gusta la ligereza de este reloj y es un reloj que elegiría un día en la que no quiero llevar un reloj, solo quiero saber la hora. Este Casio fue mi reloj personal, reloj personal de hace 15 años. Puedes llevar la pila puesta esos 15 años. Me acompañó siendo cartero en mis inicios de joven cuando logré mi plaza fija repartiendo por Gómez Narro. La Zarza, Ramiro, Pozal de Gallinas, pueblos cercanos a Medina del Campo. Este es un reloj personal. Forma parte de mi vida. Y el día que se acabe la pila, si es que se le acaba alguna vez, se la cambiaremos y seguiremos usándolo. Está impoluto, pese a una dura actividad laboral de aquellos años. Años en los que no era un aficionado a los relojes. Este fue un reloj de mi juventud. Este Marea lo usé hace unos 20 años. Hoy en día está solo en el esqueleto. Se le ha cambiado la pila. Y tiene vida para otros 10 años perfectamente. Pero es imposible usarle. Imposible acoplarle ningún tipo de pulsera. Marcó mi vida. Mi juventud. Cuando tendría unos 20, 25 años, lo compré por unos 23, 25 euros en el Bazar Canarias de Valladolid. Casios icónicos, Casio Royal. Este es imprescindible en cualquier colección. No voy a dar muchos datos porque para eso están otros. Yo solo soy un coleccionista de relojes. Casio Royal imprescindible, junto con el F91 en cualquier colección. 
Casio, de misión imposible. No sé por qué este me gusta tenerle en el caballete. Este lo usaba Tom Cruise, ya lo he dicho muchas veces, por eso le compré. Por la influencia de las redes sociales y la historia que hay detrás. Mira qué curioso, ahí se guarda la documentación del reloj y la garantía para ponerle en hora. Le uso poco, pero me gusta muchísimo. Es un reloj que da muy buena impresión, comprado en Canarias. No compréis en Canarias relojes si no queréis llevaros algún susto. Más que nada porque es que pedís uno de estos relojes a Singapur y os tarda 15 días. Pero lo pedís a Canarias y puede durar mes y medio todo el proceso. Debido a los trámites de importación a la península. Casio G-Shock, ahí lo pone G-Shock para los haters. Uno de mis favoritos, lo uso mucho y es el reloj que me pondría para una jornada frenética laboral donde necesitase algo fiable. Me acompaña si salgo de vacaciones, es imprescindible tener uno de este estilo y esto está a un nivel un poquito superior, se puede comprar por unos 60 euros, lo compré en Israel aunque hay muchos más vendedores. Por lo menos en Israel puedes evitar las aduanas. Por lo menos eso me pasó a mí, evitar las posibles aduanas. Este es mi reloj favorito de Casio para trabajar, el que más uso a lo largo del año. Podrían ser, si existen 300 jornadas laborales, 25 jornadas he usado este reloj, que, que, que con tan alto porcentaje de relojes que tengo, es muchísimo lo que significa que valoro este reloj. Me gusta por su diseño clásico, su gran pantalla, lo fiable que es, lo ligero, lo cómodo que lo tiene todo. Y aquí lo tenéis comprado en Singapur por 15 euros. Haceros con uno de este estilo. Son los ideales para trabajar. Ahora vamos a, otro, a, a una marca que me gusta bastante, la marca Parnitz. Fueron los primeros relojes chinos de cierta relevancia. Este me gusta porque es un reloj de cuarzo, estilo diver. Lo he usado bastante, me resulta cómodo. Un reloj con un buen mecanismo. Lo he abierto y lo he comprobado. Y además era el más barato de los Parnitz de cuarzo que podéis encontrar. No, no llegué a pagar ni, ni 20 euros por esto. Otro parnis que amo es el parnis piloto. Aquí lo tenéis. Reloj de piloto inspirado en las fuerzas aéreas alemanas. Mecanismo Seagull. Uno de mis favoritos. No me gusta mucho la pulsera, por lo recia que es de estos parnis. Pero este lo he usado mucho. Si tengo que tirar de un, de un reloj mecánico, este tiene muchas papeletas de ser usado. Otro parnis que me encanta, este Marina Militare, inspirado en la marca Panerai. Tiene una historia detrás ardua. Me mandaron una unidad dañada. Tuve que devolverle a China. En el proceso, dos, más de dos meses de ida y vuelta, al final conseguí esta unidad en perfecto estado. Se portó el vendedor y cuando necesito algo así con estilo militar, pues me pongo este reloj. Me gusta mucho. Parnitz Marina Militare. Muy recomendable. Esto se puede comprar por unos 60-70 euros, incluso menos. Otros chinos mecánicos automáticos que me han llegado al corazón en cierta medida. Este es uno de ellos, Mitch y March, reloj de Aliexpress, mecánico automático, remonte manual, reserva de marcha, ahí lo tenéis, esqueleto, lo tiene todo, salvo una pulsera bastante delicada. Le uso poco por lo pesado que es pero es un reloj de cierta calidad. Se podía encontrar por unos 50 euros. A lo mejor quedan unidades en Aliexpress. Me gusta mucho. Y le doy su importancia en mi pequeña colección. Continuamos con los chinos. Este Cadizen puede ser mi reloj chino favorito. 
mecánico automático, parada de segundeo, remonte manual, mecanismo se seagul, ahí lo veis. No, mecanismo seico, no seagul, disculpa. Y ahí donde lo veis, cristal de zafiro. El mejor reloj chino, calidad-precio. Se pueden comp comprar entre 30 y 50 euros. Cadizen. Me lo he puesto mucho, este reloj. Y es el que elegiría un sábado para una salida casual. Ir correctamente vestido, pero en plan casual. Reloj super fiable, este Cadizen. En la misma línea, este Beniar marca también con cierta relevancia dentro de los relojes chinos. Muy recomendable. También mecánico automático, remonte manual, mecanismo Seagul. Resulta muy pesado, me queda bastante grande la pulsera pero lo, lo he usado bastante, viste bastante, sobre todo hay muchas versiones de este mismo reloj, pero yo me decidí por esta plateada, sin el más mínimo adorno, el metal, simplemente en su color plateado. Existen otras versiones con pulsera de de piel, pero vamos, a mí me gustaba este totalmente, me gustan los relojes totalmente limpios como este color gris color plata relojes Casio de Quartz, me une muchísimo a este reloj, me encanta este reloj lo elegiría como uno de mis relojes favoritos para cualquier cosa casual o para ir a trabajar lo uso muchísimo, este reloj Casio de cuarzo. Se puede comprar por unos 25 euros en vendedores de Singapur. Un poquito más de dinero en España, pero esto es calidad-precio en super. Este Casio analógico digital también es uno de mis favoritos. Difícil de poner en hora. Se puede comprar por unos 40-50 euros en Singapur. Totalmente original no lo he visto por aquí por España este modelo en concreto lo, lo uso mucho y, lo he, y cuando tengo que irme de vacaciones me lo llevo uno de mis favoritos amo la marca Casio, Casio que marcó mi vida la, la, las marcas españolas Lotus Festina muy criticados por los revisadores de relojes el famoso Fernando dijo que un Lotus por 75 euros o un Festina Estaban, tenían un pase. ¿Y qué quieres por 75 euros? Están muy bien estos relojes. Por lo menos son parte de nuestra historia. Yo entiendo que las nuevas generaciones pues digan calidad-precio. Lo entiendo. Un Casio, un Orien. Pero esto está muy bien también. Este simplemente lo tengo porque perteneció, perteneció a, nuestra, a mi vida cuando era joven. Cuando no era aficionado a los relojes, funciona perfectamente como el primer día, reloj crono, uno de mis favoritos, lo uso poquísimo. Simplemente lo tengo y lo miro. Dentro de mi vertiente de comprar relojes en lugares exóticos, compré muchos relojes en la India. Este Orien Cristal es la mejor compra que hice. Totalmente original, un reloj maravilloso, impoluto. Simplemente le tengo que cambiar la pulsera, no encuentro nunca ese, ese momento. Lo uso poquísimo, pero para una ocasión especial me lo pondría. Orien, calidad-precio, a día de hoy es insuperable. Seiko se está yendo de precio. Probablemente Seiko compró Orient y ahora los precios bajos los destinó a la marca Orient. Hay una oferta, creo, por 63 euros de una versión actual del Orient Cristal en Ebay. Por lo menos a mí me la han hecho. Muy interesante tener un Orient Cristal. 
dentro de los Frankenseiko que habéis visto en el canal, pues este es uno de mis favoritos, este Seiko. Por esto pagué la ridícula cifra de 5 euros. Lógicamente el vendedor ya no quiso mandarme más, pero desde la India me envió esta pieza de un carácter vintage increíble y que yo valoro y os la muestro a vosotros. Uno de mis relojes Frankenseiko favoritos. Este otro, Seiko de la India, es uno de mis favoritos, por las mismas razones, aunque me parece peor pieza este. Tiene más posibilidades de ser un fake, y bastantes posibilidades, pero ese amarillo me llama la atención y de vez en cuando sí que lo uso. De los muchos relojes que he comprado al vendedor ruso, del que os hablo en los vídeos, este es uno de mis favoritos, un Seiko de cuarzo. No me costó esto ni, ni 12 euros. Diréis, no vale nada, pero yo lo uso. Y tiene un carácter vintage. Increíble este reloj. Funciona genial. La marca HMT. Tenéis un vídeo en el canal. Que este vídeo sirva como recordatorio de los demás vídeos. Mi legado ya está hecho en el canal. No creo que me extienda demasiado con los vídeos de relojes. HMT. Tenéis un vídeo. La colección es increíble. No creo que haya ninguna en Europa tan completa. El vídeo no ha funcionado mal. Relojes económicos. Pero con carácter. Muy vintage. Este es una rareza dentro de los relojes HMT, reloj automático con remonte manual. Funciona genial este reloj. HMT Katjan. Otra vertiente dentro del mundo de los relojes que a mí me gusta y me apasionaba era comprar piezas vintage, originales. Este reloj du shot, probablemente de los años 60, funciona genial. No es difícil hacerse con alguna unidad de estas, de estos. Hay vendedores de bike que les repasan y los ponen a la venta. Reloj du shot. Animaros a, a comprar piezas vintage super antiguas. Tienen un hueco siempre en cualquier colección. Mismo vendedor de bike que repasa los relojes. Vintage. Los pone a la venta por precios muy asequibles, por 15-20 euros. ¿Quién no tiene una pieza de estas? Suiza. Aunque fuese de gama de entrada, con mecanismo... Me... Siendo mecánico, relojes de calidad. Reloj Thermomat. Me gusta mucho este reloj. No son relojes para ponérselos, pues son muy delicados este tipo de relojes mecánicos vintage, yo no me los pondría para una jornada laboral ni de broma, son para tenerlos y admirarlos reloj Tecnomat otro de mis favoritos, no creas que funciona demasiado bien este Mortima se para bastante pero es un reloj precioso es el problema de comprar piezas que han estado mucho tiempo almacenadas. Tienen problemas seguramente de engrase. Esto lo compré por unos 30 euros. Reloj nuevo. Mortima Mayerline. Vete tú a saber los años que llevaba esto almacenado. Me encanta este reloj. Marca francesa, Mortima. Uno de los vintage más económicos que podéis intentar comprar. Jugársela comprando relojes en eBay a vendedores de precios súper económicos, pues mira, a veces sale bien. Este ha necesitado una reparación. El reloj Eddie Bauer me une mucho porque tiene una historia. La reparación y las varias reparaciones que ha recibido y, que le, y lo vintage que es. No creo que haya en España ningún Eddie Bauer porque es una marca de ropa deportiva ya, ya extinta de los Estados Unidos, que esto no tuvo mucha cabida en Europa. 
uno de mis favoritos, aunque esté bastante viejito, pero ya lo veis, dos años después de la reparación, tirando con la misma pila y hecho todo un campeón. Otro ejemplo de que a veces es bueno arriesgarse, mismo vendedor ruso, reloj Timex digital, súper antiguo, esto pues tiene que ser de los años, principios de los 80, 70, funciona perfectamente, ha recibido un cambio de pila, tiene vida para otros 10 años, el único problema es los botoncitos de cambio de, de hora que no están del todo perfectos, pero bueno, yo lo he conseguido cambiar la hora, así que la ñapa que me hizo el relojero fue suficiente. Mismo vendedor ruso, otro vintage, precioso reloj analógico digital de Citizen, tiene una historia. No lo consigo cambiar, emparejar la hora analógica con la digital. Algún botón falla, pero el relojero sí fue capaz de ponerlo en hora y hacerle el cambio de pila. Imposible encontrar una tapa para este reloj. A veces se producen fallos, pero fallos que tampoco son tan importantes. Pagar 12, 13 euros por algo así, aunque no te lo puedas poner, solo con mirarlo ya merece la pena. Y esto, pues dentro de cuando sea el cambio de hora, pues ya simplemente será hacer el cambio de las manecillas que funcionan perfectamente y vuelve a estar totalmente las dos horas en su punto exacto. Amo este reloj. Citizen analógico digital. A ver si consigo una tapa. Es prácticamente imposible. Tendría que comprar uno igual. En cualquier colección de relojes ha de haber relojes rusos. Vostok. Este es una versión bastante vintage. Se me rompió uno y me compré este. Funciona genial. Lo he usado muy poquito. La mayoría de estos relojes los usas muy poquito. Cromandisky, aunque esto puede tener algo de anfibio, no lo tengo muy confirmado eso. Comprado a un vendedor de bike y yo creo que no sabía ni lo que tenía, porque venderte esto por 20 euros es ser un poco inconsciente, pero bueno, a veces tiene, tiene uno suerte. Siempre empezamos por un ruso, un Vostok, este fue el que yo compré, compré dos a un vendedor de ruso bastante mal encarado porque uno salió defectuoso y no me quiso, me quiso dar el más mínimo soporte pero este funciona perfectamente siempre hay que empezar por un cromandisky de estos sencillos se puede comprar por unos 33 euros eh, a un, algún vendedor ruso no suele haber problemas con las aduanas sí que lo uso de vez en cuando son bastante duros aunque esa pieza me salió defectuosa, yo no pude hacer nada para poderle salvar, y menos el relojero. Un relojero no se va a meter a arreglar este tipo de relojes. Además de que no saben, el relojero tiene una tarifa y vale más la tarifa del relojero que el reloj. A veces se encuentran auténticas antigüedades, como este reloj Martín, Martí. Un reloj supuestamente suizo, remarcado para una relojería catalana. 30, 40 años, 50 años en stock y lo sigue vendiendo el, un vendedor de buy. Yo, yo que vosotros me arriesgaría en comprarlo, que esto por 20 euros mmm, funciona como el primer día. Mira, costaba 33 pesetas. Funcionan perfectamente estos relojes. Mecanismo súper sencillo. Pero reloj de cuerda, sin segundero. Yo que vosotros sí que intentaba. Rápidamente, si lo buscáis en eBay, aparece el vendedor este. Y por, por 20 euros tenéis un reloj antiguo. Una antigüedad. Estos Citizen de cuarzo, también comprados en eBay a vendedores internacionales. Mucho cuidado, que es que luego necesitan reparación. Compras barato, pero luego hay que gastarse un dinero. Otros 15 euros más. La broma pues te puede salir por unos 30 euros, pero bueno, si son mecanismos tan, de tanta calidad, tan fáciles de reparar, o si no, como en este de aquí, cambias el mecanismo y a correr, tienes reloj para otros 30 años. Relojes Citizen, muy coleccionables, este tipo de relojes Citizen de cuarzo, recomiendo tenerlos en la colección. Todos tenemos un tío que hizo la Midli en Melilla, en los años 70, 80, 
En cualquier colección debería de haber un Citizen de este estilo. Los relojes que ellos traían de aquella zona de España eran súper económicos traer relojes de por allí. No hace falta volverse locos. Este está comprado en la India, pero bueno, no creo que sea muy difícil hacerse con uno de nacionalidad española. En cualquier colección debería de haber un Citizen de estos. Otro que es de mis favoritos. Reloj Lone Star. No es una marca muy conocida, pero dentro tiene un mecanismo suizo de buena calidad que funciona muy bien. Reloj genuino vintage. Totalmente vintage. Tiene una historia para mí. Le cambié la pulsera en una relojería, una de calidad, la que el reloj merece. No creo que haya muchos como este reloj circulando por ahí. No tendrá un valor, porque es que estos relojes de gama de entrada suizos mecánicos hay a, a millones. Pero para mí sí, porque tienen cierta antigüedad. Y hay una historia que me une a ellos, una compra. Pero no hay que volverse locos. Con unos cuantos que tengáis es suficiente, porque hay millones en eBay. Este First Time... Pues tiene una historia maldita para mí. Me lo pillaron en aduanas. Un vendedor. Me lo declaró por su precio real. 29 dólares. Y cuando haces tú una compra y el vendedor te lo declara por más de 22 euros, te toca pagar. Ya valga 23 euros. O 100, que es el límite, 26 euros a las aduanas. Y Correos te hace la gestión directamente y tienes que pagarlo. Es tu deber. Rápidamente te avisan cuando haces una compra de estas en Aliexpress que eres tú el responsable de las aduanas. Un reloj maldito por eso, pero un reloj de chino de relativa calidad. Muy cómodo puesto, con un mecanismo Seagull. Muy recomendado por estos youtubers famosos tipo Pro Watchman, que se llevan todos los likes y a los que adoráis, y luego resulta que, que no tienen tantos relojes en sus colecciones, pero bueno, cada cual lleva su línea, dentro de los Seiko 5, este es un de tamaño pequeño, pero fue el primero que compré en la India, pagué su valor, no puje en una subasta, me costó pues unos 20 euros, funciona muy bien, ¿para qué quiero más si ya tengo este?, Este sí es una buena pieza ochentera, aunque me molesta que sea casi para un cadete, pero bueno, más vale uno en buen estado que, que siete que los tengo, pero no los quiero sacar en este vídeo. Ya vamos a ir finalizando, pues este reloj también me gusta bastante, le gané en una subasta. La marca Dever, poco popular dentro de los relojes chinos, pero con un mecanismo millota dentro. Un reloj automático, no se le puede dar cuerda, me le pongo muy poquito. Me parecen delicados los relojes a los que no se les puede dar cuerda, pero bueno, este me gusta mucho, de vez en cuando lo uso. Relojes suizos de gama de entrada, pues siempre hay que tener alguno. Yo tengo este Hanowa, reloj de unos 60 euros. He tenido problemas con él, que es lo que pasa por comprar en eBay barato, que a lo mejor son defectuosos o han sido reparados. En este caso me lo reparó el relojero, me costó la broma 17 euros. Estuvo atascado tras la reparación, se paraba y cada poco tiempo, durante 10-15 días luché por él y parece que lleva ya tres meses que manteniendo la hora y al final no se sabe por qué el reloj no se ha parado tengo reloj suizo para unos cuantos años si comienza a andar en un determinado momento y se mantiene es difícil ya que se pare siempre dicen eso los relojeros aunque al principio te da miedo tras la reparación no fue una reparación que saliese del todo bien, pero mira, al final el reloj cogió marcha y ahí sigue, Hanowa, apuntaros esta marca como reloj suizo de entrada. Pues nada chicos, este ha sido mi pequeño vídeo sobre mis mejores relojes, 
no tendrán mucho valor, pero me une una historia hacia ellos. Mi deuda hacia mis suscriptores, que son muchos del mundo de los relojes. Las aficiones que más me gustan son los móviles, los relojes y en último lugar los perfumes. No entiendo por qué los perfumes se están gustando tanto. Suscribiros al canal y, y os pido algún like por lo menos. Un saludo a todos. Os aprecio.